애기가들의 소확행 재미있고 유익한 기보 정주행 명국 리플레이. 리플레이 안녕하세요 명국 리플레이 진행을 맡은 김규리입니다 오늘 해설에 이상원 해설위원 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 명국 리플레이 지난 시간에는 대주배 중결승전 보내드렸는데요 오늘은 결승전 준비되어 있죠 그렇습니다 최규병 선수와 조혜연 선수의 결승전인데요 이두 선수는 현재 목이 우승에 대한 목마름이 굉장히 큽니다 최규병 선수는 19년 만에 우승을 도전하고 있고 네. 조혜연 선수는 그렇게까지 오래되진 않았습니다만 7년이라는 오. 긴 시간 동안 지금 우승에 목마름이 있거든요. 이두 선수가 우승컵을 놓고 바둑판에 마주 앉았습니다. 자 그럼 오늘 대국의 포인트가 되는 부분을 명곡 헤드라인으로 정리해드립니다. 오늘의 명곡 제6회 대주배 남녀 시니어 최강자전 최규병 구단과 조혜영 구단의 결승전입니다. 바둑은 흐름의 게임. 종이를 끌려다니던 바둑을 순식간에 자신의 흐름으로 바꾼 최규병 구단. 과연 19년 만에 우승 트로피를 들어올릴 수 있을까요? 포인트 하나. 좌상 정석이 진행되는 상황 중 손을 돌려 우편으로 향한 조혜영 구단. 나무가 아닌 숲을 보는 조혜영 구단의 한 수를 살펴보겠습니다. 포인트 둘. 급소가 노출돼 곤란했던 흑번 최규병 구단. 조혜영 구단의 헛발질을 놓치지 않고 위기를 기회로 바꾼 최규병 구단의 날카로운 수일기를 감상하시죠. 포인트 셋. 이제는 나의 흐름이다. 종일 끌려다니던 바둑의 흐름을 완전히 뒤바꾼 145수가 오늘의 세 번째 포인트입니다. 자 오늘 대국이 최규병 선수와 조혜연 선수의 대국인데요. 이 상대 전적에서 최규병 선수가 많이 밀리더라고요. 그렇습니다. 두 선수가 중요한 길목에서 굉장히 많이 만났는데 1승 4패로 최규병 선수가 조금 뒤져 있거든요. 네. 그리고 최근에는 3연패를 당하고 있어요. 최규병 선수로서는 이 연패와 그리고 상대 전적 열세를 어떻게 극복해낼 것인가. 이것이 오늘 대국의 관건이 되겠습니다. 자 그럼 최규병 선수와 조혜연 선수의 대국 지금부터 시작하겠습니다. 제6회 대주배 남녀 시니어 최강자전 제한시간은 15분에 초입기 40초 5회입니다. 어, 굉장히 속기기 전이네요. 그렇죠. 제한시간이 15분이기 때문에 초반전이 지나면 두 선수 모두 초입기로 대국을 할 것이고요. 자, 최규병 구단의 흑번으로 출발을 합니다. 아무래, 아무래도 제한시간이 좀 짧다 보면 젊은 선수들이 유리하지 않을까 생각이 되는데요. 네, 아무래도 좀... 한 살이라도 어린 선수가 속기에는 유리하기 때문에 하지만 이번 대주배 최규병 선수가 4강전에서 김혜민 선수를 꺾었습니다. 네. 자신보다 한참 후배인 선수를 꺾고 올라왔고 그리고 결승전에서 조혜연 선수를 만났거든요. 또 최규병 선수가 8강전에서는 우승 후보였던 유창혁 선수를 꺾었어요. 네. 조혜연 선수는 4강에서 서봉수 선수에게 승리를 거뒀는데요. 그렇습니다. 자, 대주배 같은 경우는 만 50세 이상의 남자 기사와 만 30세 이상의 여자 기사가 출전하는 시니어 기전이라고 할수 있는데요. 네. 공교롭게도 네. 결승전에 여자 선수와 시니어 선수 두 선수가 올랐네요. 그렇습니다. 1기부터 3기까지는 남자 시니어 선수들만의 무대였는데 네. 4기 때부터 여자 선수들의 참가가 허용이 되면서 좀더 재미있는 그런 대회로 치러지고 있고요. 자, 날일자를 걸쳤습니다. 이제 이곳은 최근에 많이 두어지는 것인데 상대가 날일자 걸쳤는데 손을 빼고 소목에 대한 걸침을 뒀거든요. 여기를 양걸침을 당하더라도 요즘은 이곳을 눌러가면 이곳에 누르는 게 굉장히 좋다. 네. 이런 식으로 연구가 진행되고 있고요. 그 자리를 당하지 말라는 거죠. 그렇습니다. 이렇게만 해둬도 이건 기분이 좋다. 이렇게 최근 연구가 나오고 있거든요. 자, 과연 최규병 선수가 최신 연구를 알고 그 시움을 피해갈지 궁금한 대목인데요. 어, 받아두네요. 네, 최규병 선수도 
결승에 괜히 온게 아닙니다. 최근 트렌드를 알지 못한다면 이렇게 좋은 성적을 거둘 수가 없죠. 시니어 선수들도 인공지능 공부를 많이 할까요? 어, 일단 시니어 선수들도 분명히 많이 접할 거고요. 특히 프로 기보를 보면 최근 정상급 선수들의 기보를 보면 그 대국들에서 대부분이 인공지능 수법이 나오거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 거를 통해서 공부를 하는 경우도 굉장히 많습니다. 자, 아래쪽으로 다가왔고요. 이거 다가오는 수도 최근 들어서 많이 두어지는 건데요. 어, 그렇군요. 네, 보통 협공을 하면 삼삼을 판다거나 어, 이제 다가오는 것이 아니라 한 칸을 띄고 이런 식으로 씌워서 두는 경우가 많았는데 네. 백이 아래쪽에 뭐 알기 쉽게 실리를 차지하면 흙으로서는 조금 부담스럽다. 이런 연구가 최근에 활발하게 이루어지고 있고요. 그래서 최규병 선수도 다가가는 선택을 했습니다. 이렇게 되면 조혜연 선수는 이곳을 붙여서 어, 여기를 붙일 거라고 예상을 했는데요. 일단 조혜연 선수 손을 빼서 바로 삼삼을 들어갔습니다. 어, 초반부터 인공지능 포석이 등장을 하네요. 네. 그만큼 두 선수가 뭐 인공지능에 대한 연구도 확실하게 되어 있고요. 자, 최규병 선수는 사기 대회 때 준우승을 차지한 바가 있고요. 조혜연 선수는 바로 전기 대회 준우승자예요. 네. 이두 선수 모두 이번 대회에서는 기필코 우승을 차지해야만 네. 합니다. 자, 최규병 선수가 대국에 들어가기 전 인터뷰를 보니까요. 조혜연 선수에게 많이 졌지만 많이 지다 보면 이길 기회가 오는 법이다. 이렇게 인터뷰를 했더라고요. 네. 그동안 좀 상대 전적이 워낙 좋지 않았었기 때문에 아, 이번만큼은 좀 이기고 싶은 마음이 굉장히 클것 같고요. 네. 또, 사실 네, 상대 네. 전적이 앞서 있지만 이런 큰 무대에서 다시 선수를 만나게 되면 조혜연 선수 입장에서 오히려 약간 부담으로 작용할 수도 있어요. 오. 내가 그동안 많이 이겨왔던 상대이지만 지금까지 이런 결승 무대에서 두 선수가 맞부딪힌 적은 없지 않았습니까? 네. 그런 만큼 가장 큰 무대라고 할수 있는데 여기서 조현 선수가 오히려 부담을 갖는다면 좀 역효과가 날 수도 있고요. 자, 우상 쪽은 최근에 많이 두어지는 수법인데요. 이곳을 하나 밀어뒀고 이 장면에서 나가서 끊습니다. 먼저 밀어두는 교환을 해둔 이유가 뭘까요? 네, 이곳이 없었다면 지금 그냥 한 점을 잡아요. 저희가 흔히 아는 이곳 삼삼을 들어갔을 때 흙이 이단 젖히는 정석과 같은 형태가 되거든요. 네. 흙돌이 이곳과 이곳에 없습니다, 현재. 네, 하지만 지금은 이 교환이 되어 있기 때문에 이렇게 되면 흙이 이 교환을 한 만큼 득을 본 거예요. 어, 그렇네요. 네, 그렇기 때문에 백이 이렇게 둘 수는 없고요. 흙이 이곳을 나와서 끊을 때 이제 이을 수밖에 없습니다. 이 형태에서는 흙에 또 맥점이 있어요. 어, 어디일까요? 네, 지금 상황은 이제 밀고 나오면 이 선을 계속해서 기어야 하기 때문에 이건 흙이 좋지 않습니다. 이런 식으로 진행이 돼서요. 하지만 지금 상황에선 흙에 아주 좋은 맥점이 있는데요. 이곳을 끊고 배기 받을 때 여기를 붙여요. 어, 그 자리요? 네, 그러면 백이 중앙으로 머리를 내밀면 이곳을 넘어갑니다. 어, 이제는 그림이 달라졌네요. 네, 이렇게 되면 흙이 훨씬 편한 싸움이 되겠고요. 그래서 백은 이곳을 나와 끊고 흙이 붙일 때 아래쪽으로 잡을 수밖에 없어요. 네. 그럼 흙이 눌러가고요. 여기 단수한 방은 워낙 아프니까 백은 여기를 밀고요. 여기서 흙은 손 빼는 게 보통 많이 나옵니다. 그러니까 이 정석은 여기까지가 일단락이라고 보시면 됩니다. 어, 이 정도로 활용을 한 건가요? 네, 이 정도로 활용을 했고 흙이 선수로 처리를 한 그런 모습이죠. 네. 어, 말씀해 주신 대로 진행이 될것 같네요. 네, 예상대로 최규병 선수가 두어가고 있고요. 최규병 선수는 마지막 우승이 99년도 맥심커피 배 우승이에요. 그렇습니다. 어, 99년에 이제 대회 개막을 했고요. 
우승이 결정된 때는 2000년이었거든요. 아, 그렇군요. 그래서 지금 우승한 지가 19년, 딱 19년째 되고 있습니다. 어, 19년 동안 우승을 <웃음> 못 하다가 결승에 오르면 그 어떤 기분일까요? 아, 어, 이제 기회가 다시 온 거잖아요. 네. 자, 사실은 최규명 선수 이곳을 걸쳤는데요. 여기는 약간 의외예요. 왜냐하면 지금 상황은 바둑이 우변 쪽이 좀더 중요한 자리거든요. 네. 지금 상황은 최규병 선수가 이런 곳에 한 칸을 띄어서 모양을 키워가지 않을까 예상을 해봤는데 어, 이곳이요. 글쎄요. 이 돌의 방향이 사실은 그렇게 중요하지 않은 곳을 갔거든요. AI도 조금 예민하게 반응을 했죠. 네. 그수 두니까 백이 약간 좋아졌습니다. 그렇다는 건 백도 안 받을 가능성이 있을까요? 어, 최근에는 그렇죠. 최근에 날일자 걸침에 받는 것보다 안 받는 경우가 더 많거든요. 네. 그리고 지금 같은 상황은 이곳으로 받는 게 사실 발전성이 크지 않아요. 백 입장에서도. 그래서 일단 받지 않았고요. 또 재밌는 수를 뒀습니다. 여기를 입구자를 나갑니까? 원래는 어떤 행마를 주로 하나요? 이제 보통이라면 이곳에서 붙여서 나간다거나 좀더 힘있게 나가는 경우가 많거든요. 네. 근데 지금 상황은 흙이 한칸 띄는 자리가 너무 좋다. 이렇게 밀어도 상대의 집을 굳혀주기만 할 뿐이지 내가 얻는 것이 없다 이런 생각인데요. 사실 이런 것이 좀 불만이라면 조혜윤 선수 입장에서 이런 데를 모자를 씌워가서 상대가 이 자리를 두면요. 그냥 알기 쉽게 이 정도로 두는 것도 괜찮았어요. 아 그렇군요. 네, 우변 쪽 모양을 지워가는 건데요. 어, 지금 둔수는 이제 부분적으로는 이한 점을 살리는 데 있어서는 괜찮은 수입니다. 하지만 흙이 이런 곳에 한 칸을 띄어오면 흙의 우변 모양이 너무 커지거든요. 흙이 같이 한 칸을 띄어왔을 때 백이 붙여져 있는 것보다는 좀 이득인가요? 네, 일단은 이렇게 한 칸을 띄어서 상대... 에게 집을 조금 덜 허용하겠다 이런 생각이에요. 하지만 이 행마에 대한 어떤 유불리는 이제 두고 봐야 될것 같습니다. 조혜연 선수가 참 튼튼한 기품으로 유명하잖아요. 그렇죠. 그래서 행마도 튼튼한 행마를 굉장히 좋아한다고 해요. 네. 그래서 가장 선호하는 행마가 입구자 행마라고 아, 하더라고요. 그렇군요. 그거는 또 몰랐습니다. <웃음> 네. 자 최규명 선수는 한 칸보다 좀더 적극적인 날일자를 두었고요. 그러자 아주 좋은 행마죠. 이 행마도 좋은 행마입니다. 왜냐하면 흙이 나와서 끊을 수가 없어요. 당장 끊는 게안 되는 거죠? 네, 이렇게 단수 치고 나가게 되면 이건 흙이 무리가 되고요. 그렇게 본다면 여길 단순하게 백 입장에서 밀고 나오는 것보다는 밀고 나오면 흙의 모양이 훨씬 두터워지지 않습니까? 네. 지금처럼 날일자 행마를 하는 것이 굉장히 좋은 행마고요. 어, 일단 최규명 선수 기분 좋습니다. 계속해서 우변 모양을 키워가고 있네요. 네. 우변 모양을 키워가면서도 아래쪽은 날일자 두면 그냥 다 집이 굳어져요. 네, 돕고요. 자, 이렇게 되면 일단은 최규명 선수가 뭐 기분 좋은 출발을 하고 있습니다. 이렇게 된 데에는 역시 백의 움직임이 좀안 좋았을까요? 네, 백이 움직인 게 약간 상대 모양을 좀 너무 좋게 해주기, 해줬기 때문에 약간 불만스럽고요. 자, 날일자 걸쳐갔죠? 자, 여기서도 붙이는 수를 많이 선택하는데요. 네, 예상대로 붙였고요. 그러니까 지금은 양 걸침이 그렇게까지 위력적이지 않은 것은 이곳은 서로 발전성이 없는 곳이에요. 이 상변 쪽은. 네. 보통은 양 걸침을 한 다음에 백을 좀 압박하면서 모양을 두 군데 중에 한 군데를 모양을 키우는 그런 형태가 나오기 마련인데 지금 상황은 일단 상변 쪽이 발전성이 서로 없습니다. 그래서 조현 선수도 이곳으로 붙인 거죠. 이제 양 걸침에서 입구차 행마 찾기가 좀 힘들어진 것 같은데요. 아, 양 걸침에서 이렇게 입구자 하는 네, 행마요. 예전에는 많이 등장했잖아요. 네, 예전에는 입구자를 두고 삼삼을 내주고 또 손을 빼고 두는 게 많이 등장했는데 어, 
그러네요. 최근에는 사라진 모습입니다. 이 장면에서도 흙이 붙여가는 게 거의 당연해진 것 같아요. 네, 가장 많이 나오고 있고 여기서도 끼워 있는 수가 예전에는 많이 나왔는데요. 끼워 있고 단수 치고 있고 뭐 이런 곳에 협공하는 진행이 많이 나왔었는데 최근에는 이견 악수다. 상대를 튼튼하게 해줬기 때문에 이견 할 이유가 없고 나중에 여기 끊어 잡히는 것도 있잖아요. 실리적으로 좀 손실이 있기 때문에 이 형태보다는 실전처럼 막아서 두는 경우가 가장 많습니다. 네. 흙도 붙여간 수로 그냥 느는 것보다는 이 편이 더 좋은가요? 네, 일단은 뭐 그냥 느는 것도 가능합니다만 그냥 늘면 상대가 막는 형태가 되죠. 그래서 한 발이라도 더 들어간 모습이고요. 그냥 늘어서 들 수도 있습니다, 물론. 걸렸어요. 자, 조혜연 선수가 최규병 선수의 기풍에 대해서 본인과 비슷한 기풍이라고 말을 하더라고요. 네. 조혜연 선수도 단단한 바둑을 구사하는데 최규병 선수 역시도 굉장히 단단한 바둑. 그런 바둑 구사하고요. 아, 거길 들어가네요. 사실 흙이 백이 손을 뺐기 때문에 이 자리를 가면서 백에 대한 좀 압박을 노려볼 수 있었거든요. 네. 하지만 최규병 선수는 그곳을 늘었습니다. 이렇게 되면 백이 오히려 이 자리를 두고요. 뭐 받으면 이런 식으로 지켜서 백이 전혀 불만이 없거든요. 흙은 좀 눌리는 느낌이네요. 네, 그렇다고 해서 흙이 뭔가 얻은 것을 찾기도 어렵죠, 이곳에서. 네, 예상대로 눌러갔고요. 흙이 먼저 그 자리를 갔다면 백이 혹시 한점 쪽으로 두었을까요? 네, 그런 걸좀 걱정한 것 같아요. 여기를 흙이 두면 이곳에 대한 응수를 하지 않고 백이 여기를 단수 치면서 버틸까 봐 상대의 반발을 좀 걱정했던 것 같은데요. 물론 일리 있습니다. 최규병 선수 입장에서요. 하지만 이런 식으로 뛰어가서 충분히 둘수 있었거든요. 네. 이 진행도 흙이 나쁜 그림은 아닌 거죠? 네, 백을 압박하는 그림이기 때문에 좀더 적극적인 형태라고 할수 있었을 텐데 일단은 무난하게 갔고요. 자, 여기서는 조혜연 선수가 이곳을 찌르고 막아서 지켜두는 게 정수입니다. 자, 이 부분이 저희가 사전에 짚어드렸던 첫 번째 포인트인데요. 수술 좀더본 뒤에 해설판으로 넘어오겠습니다. 네, 어, 지금 둔 수가 네. 정말 저는 여기를 찌르고요. 당연히 받을 거라고 예상을 했거든요. 근데 우변 쪽으로 향했네요. 그렇습니다. 이곳을 시선이 저는 이쪽으로만 향해 있었는데 조현 선수는 넓은 곳을 봤고요. 어, 굉장히 일리 있습니다. 정말 나무가 아닌 숲을 보는 듯한 그런 모습이고요. 어, 놓여지고 보니 굉장히 일리가 있는 한 수입니다. 지금 들어간 행마도 괜찮은 행마인가요? 일단은 지금 둔 수는요. 여기 건너붙이는 걸 노리고 있어요. 아, 약점을 보고 있군요. 네, 크게 약점을 보고 있기 때문에 단수를 치면 은 뒤로 단수 쳐서 넘어가면 일단 초반에는 패감이 없으니까요. 자, 이렇게요. 이렇게 되면 이거는 백이 좀... 너무 잘 됐죠. 네. 다음을 보고 있는 그런 수였고요. 일단 이수 자체보다는 저는 이 방향 자체가 굉장히 놀랍습니다. 네. 이 좌상 쪽을 두고 있다가 시야를 굉장히 넓혀서 이곳을 향했거든요. 판 전체를 읽고 있다는 뜻이겠죠. 네. 아, 흙도 약점을 지켜주기에는 너무 억울한데요. 아, 너무 억울해요. 약점 지키긴 너무 억울하니까 버텼고요. 지금 최규병 선수 생각은 여기 건너붙이는 거는 내가 이렇게 하고 단수를 치는 게 아니라 뻗겠다. 뻗으면 이어야 될때 밀어서 넘어가면 지금 기존의 흙돌이 와 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 전투가 벌어진다면 충분히 해볼 만하다. 지금 이렇게 생각을 하는 겁니다. 
어, 그래서 백도 당장 끊지는 않네요. 네, 조혜연 선수도 냉정하게 일단 타개하는 걸 선택했고요. 아, 어쩔 수 없어요. 그 자리는 뭐 이렇게 지켜두는 게 억울하다고 해서 한 칸을 뛴다거나 조금 더 효율적으로 지켰다가는 오히려 백에게 흐름을 주거든요. 네. 지금처럼 지켜두는 게 조금 당한 듯 하지만 그래도 정수입니다. 근데 백이 먼저 두게 되니까 크게 공격당할 돌로 보이진 않아요. 네. 흙 모양이 굉장히 좋았잖아요. 만약에 여기서 백이 별탈 없이 살아간다면 이건 백이 너무 잘 됐고요. 근데 실제로도 그렇게 될것 같아요, 지금. 네, 그 자리 붙여가면서 안영을 확실하게 만들고 있거든요. 어느 정도 탄력적인 모양이 나올까요? 일단은 여기서 이선으로 내려 빠진다면 백이 충분히 타개가 되는 형태입니다. 어, 그렇다면 우변 모양이 다 지워졌는데요. 네, 지금 최규명 선수가 내치 받았고요. 받을 때이 자리는 둬야 되거든요. 네. 일단 상대 안영을 없애는. 받아주면 은 막아서 공격을 할 수가 있어요. 근데 문제가 받아주질 않고요. 어, 이안 받나요? 네, 백이 여길 역습을 할것 같아요. 오. 그러면 흙의 웅수는 여기를 단수 치고 넘는 수밖에 없는데요. 네. 여길 끊습니다. 그럼 나가고요. 두 점은 잡을 수 있는데요. 네, 두 점은 백이 내주지만 따낼 때 여기까지 먹여쳐요. 그럼 또 따내야 되죠. 지금과 같은 형태가 되는데 어, 이 형태는 일단 공격도 어렵고 네. 흙의 모양이 너무 좋지 않기 때문에 이건 흙이 망했습니다. 그렇네요. 네. 아 들여다볼 수가 없는 자리군요. 네, 그렇다면 자이 형태에서 흙이 들여다보고 싶은데 들여다보지 못한다면 어, 조금 괴롭습니다. 어, 그냥 이어뒀어요. 어, 물론 정수일 수는 있는데요. 그렇죠. 지금 백이 여길 두면서 백은 완생의 형태가 되었거든요. 이거는 백이 확실히 잘 됐고요. 네. 이제는 잡으러 가는 수가 아예 사라진 거죠? 네, 이제는 잡으러 가긴 힘듭니다. 지금 보더라도 여길 내려 빠져서 둔다고 하더라도 그냥 사활만 볼때 여길 있기만 해도 살아있어요. 이렇게 두고 호구를 치면요. 네. 알기 쉽게 살아있죠. 물론 이렇게 되면 백이 많이 당했으니까 백은 이렇게는 두지 않습니다. 뭐 중앙 쪽으로 머리를 내민다거나 뭐 좀더 이득 보는 거를 찾아보겠지만 가장 쉽게 이렇게만 둬도 살아있는 형태니까 이거는 백이 확실히 잘 됐고요. 자, 우변 접전이 마무리되었습니다. 해설판을 통해서 자세히 짚어드리도록 할게요. 오늘 대국의 첫 번째 포인트 정리해드립니다. 자 여기까지 수순이 진행되었는데요. 여기서 흙이 늘어갔잖아요. 어, 그렇습니다. 지금 일단 마지막 수가 100이 여길 지켰잖아요. 네. 뭐 이곳을 받아둔다거나 할 수가 있었어요. 그런데 여기를 호구 쳤기 때문에 지금 상황은 100이 두지 않은 급소를 가고 싶었거든요. 네. 그렇다면 은 최규병 선수 생각은 이제 받아주면 이건 득이에요. 이렇게 하고 늘어서 훨씬 이득이라고 할수 있거든요. 이제 그런데 여기를 역으로 단수 치는 걸좀 이제 걱정한 것 같습니다. 이게 좀 위협적일까요? 그러니까 이 수를 두면 은판 네. 전체를 보게 되면 이곳 우변의 모양이 이 한수로 인해서 조금은 좀 견제를 당하고 있어요. 어... 그래서 이런 자리가 굉장히 좋은 자리거든요. 그러면 이렇게 진행이 되고 사실 이렇게 하고 이런 데를 지킨다거나 또는 중앙 쪽으로 돌이 향했다면 이거는 충분히 최규병 선수가 둘수 있는 네. 이제 그런 진행이거든요. 크게 걱정할 필요가 없었던 거죠? 네, 근데 일단 고민이 되는 건 이해가 돼요. 왜냐하면 이걸 뒀다가 이곳을 뒀다가 여길 당할 것 같으니까 네. 이제 고민이 되는 건 이해가 되는데 그래도 조금은 아쉬웠습니다. 근데 최규병 선수 생각은 이런 거예요. 여길 두고 그 자리는 충분히 예측이 가능하잖아요. 그래서 내가 그냥 선수만 잡겠다. 아. 네, 이곳을 두면 상대가 여기를 찌르고 들어올 때 
맞고요. 그러면 맞잖아요. 이 정도까지 최규병 선수가 예상을 한 겁니다. 이렇게 예상을 하고 지금은 여러 가지가 있어요. 그냥 안정적으로 역을 지킬 수도 있고요. 조금은 이제 책략 있게 간접적으로 역을 붙여가서 아 그것도 우변을 보강하는 느낌인가요? 그렇습니다. 이곳을 두면서 이렇게 지금 백이 살아갈 때 만약에 여기를 이런 데를 침투를 한다면요. 공격을 해가요. 아, 그 자리가 선수로 듣고 있네요. 네, 지금 이게 만약에 살 수도 있습니다. 예를 들면 은 이런 자리를 두고 뭐 받을 때 이런 식으로 둬서 살 수는 있는데 문제는 이런 식으로 살면서 외세가 흙이 두터워지지 않습니까? 네. 그리고 이런 것도 그냥 다 선수예요. 그러면 이한 점이 지금 이런 데를 씌워가게 되면 굉장히 위험할 수가 있거든요. 공격할 때 도움이 될것 같아요. 네, 그래서 아마 최규병 선수는 이런 진행을 좀 예측을 했을 겁니다. 그런데 실전에는 조금 다르게 흘러갔어요. 네. 어, 저도 여기를 지킬 줄 알았거든요. 조현 선수가 근데 부분만 본게 아니라 전체를 봤어요. 이제 이곳이라는 좀 좁은 곳이 아니라 여기를 두어가는 게 어, 흔히 하는 표현으로 정말 나무가 아닌 숲을 본 그런 멋진 수가 되었고요. 이 수를 두니까 어, 앞서도 조금은 살펴봤지만 이런 데 두는 게 네. 아, 실전은 뒀습니다. 이 자리를 두지 않는다면 이걸 노리고 있는 거예요. 이쪽이 흙의 약점이 노출이 되었죠. 네, 이렇게 건너붙인 수가 있고요. 단수를 치면 지금은 나가는 게 아니라요. 여기 나가면 은이두 점을 가볍게 봐요. 상대가 단수 치고 나갈 때 여기를 이어가면서 이제 두 점을 가볍게 볼수 있거든요. 네. 근데 지금 상황은 이 형태에서 나가는 게 아니군요. 네, 여기를 단수 칩니다. 이제 이렇게 본다면 여기를 따내야 하는데 그러면 단수를 치면 어 지금 뭐 판을 살펴보더라도 지금 큰 패감은 없기 때문에요. 이런 식으로 되면 은 이거는 흙이 어렵고요. 그래서 이런 노림을 가지고 있는 이 백의 침투였고요. 그러자 최규병 선수도 여기를 다 갔었죠. 네. 네. 다 가서니까 백도 지금 당장 붙여가는 것은 네, 어려운 거죠? 네. 여기 붙여가는 것은 저희가 조금 전에도 설명드렸습니다만 여길 단수 치고 여기서 이어갈 때 단수를 치는 네, 게 아닌 거죠. 단수를 치는 게 아니라 아래쪽으로 내려가면 이렇게 두면 은이 돌이 응원군이 된다 이겁니다. 네. 그래서 이어야 하는데 여길 둬서요. 이거는 흙이 충분히 싸워볼 수 있는 그런 진행이거든요. 그래서 다가가는 수가 괜찮았고요. 여길 다가가니까 조혜연 선수도 참 냉정한 것 같아요. 이 형태에서 <웃음> 다가오니까 그냥 붙여가는 것이 아니라 여길 한칸 띄었습니다. 이제 여길 한칸 띄니까 이제 이제는 지켜야 되잖아요. 네. 그래서 이렇게 띄어서 지키는 게 일감이긴 한데 이제 밀고 나오면 은 이게 백이 너무 힘찬 모양이 되거든요. 이제 그런 상황이 되니까 냉정하게 여길 뒀고요. 그러자 뛰어나왔죠. 뛰어나오니까 사실... 이 백돌은 잡힐 돌은 아니게 됐어요. 공격이 어려워진 거죠. 네, 그래서 최규병 선수도 일단은 여길 씌워갔는데 네. 그러니까 여길 붙여갑니다. 지금 이런 데 젖히는 거는 단순하게 끊어서 어, 뭐 더는 해볼 수가 없으니까요. 여기를 막고 아래쪽으로 빠지면서 여기서 이 자리 들여다보질 못한 게좀 네, 아쉬워요. 아쉽죠. 이렇게 들여다보는 것도 지금 살펴봤는데 여길 끊으니까 안 된다고 말씀드렸죠. 네. 끊고 단수 치면 나가고요. 두 점을 잡을 수가 있어요. 두 점은 맞게 되면 잡을 수가 있는데 이 형태에서 여길 끊어가면 결국은 이런 식으로 진행이 되니까 이두 점을 잡고도 백이 이곳을 싸발라가면서 이거는 백이 확실히 잘 되는 그런 모습이 됩니다. 그래서 그래도 여기는 너무 두고 싶었거든요. <웃음> 네. 이 교환 자체로 이렇게 막히게 되면 이제는 공격을 해볼 수가 있는데 어쩔 수 없이 이었고요. 그러자 이렇게 뒀죠. 백이 붙여가니까 거의 사는 모양이 되었죠. 네, 이 형태는 뭐 안형이 확실하게 생겼기 때문에 이렇게 돼서는 확실히 백이 잘 됐고요. 그렇게 본다면 이곳의 침투. 흙의 공격이 어디서 잘못됐다 이렇게 보긴 힘들거든요. 네. 침투 자체가 백이 워낙 좋았기 때문에 이 침투로 인해서 초반전은 백이 앞서가는 그런 상황이 되었습니다. 자 초반 포인트는 조혜연 선수가 올렸는데요. 이어지는 숱은 잠시 후에 확인해 보시죠.